എൻ എസ് അക്കാഡമിയുടെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ മെഷീൻ ഡ്രോയിങ്ങിലെ കപ്ലിംഗ് എന്നൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ കപ്ലിംഗ് സോ കപ്ലിംഗ് എന്താണെന്ന് ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം കപ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഷാഫ്റ്റുകളെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതായത് പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഷാഫ്റ്റുകളെ സപ്പോസ് ഇതൊരു ഷാഫ്റ്റാണ് ഓക്കെ ഈ ഷാഫ്റ്റ് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആണെന്ന് കരുതിക്കോ ഈ ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് എനിക്ക് ഈ റോട്ടറി മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഈ ഒരു ഷാഫ്റ്റിനെ നമുക്കൊന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് രണ്ടുകൂടെ കണക്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുകൂടെ കപ്പിൾ ചെയ്ത് വെക്കണം സോ ഈ രണ്ട് ഷാഫ്റ്റുകളെ കപ്പിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സിമ്പിളായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി രണ്ട് ഷാഫ്റ്റുകളെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതെന്തിനാണ് പവറൊക്കെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മോട്ടർ കാണും ഇവിടെ ഒരു മോട്ടർ ആയിരിക്കും ഉള്ളത് ഈ മോട്ടറിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കണം അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും ഈ ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ഈ ഷാഫ്റ്റിലോട്ട് എത്താൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു കപ്പിളിങ് യൂസ് ചെയ്യും സോ ദ ആർ മെക്കാനിക്കൽ എലമെൻസ് ദാറ്റ് കപ്പിൾസ് ടു ഷാഫ്റ്റ് വിച്ച് എനേബിൾസ് മോഷൻ ടു ബി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഫ്രം വൺ മെമ്പർ ടു അനദർ വൺ മെമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ കേസിലാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഷാഫ്റ്റ് കപ്ലിംഗ് എന്ന് തന്നെ പറയാം സോ ഷാഫ്റ്റ് കപ്ലിംഗ് ഈ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആവും സോ ഇതാണൊരു ഷാഫ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് ഇതാണ് ഇപ്പുറത്തോട്ട് പോകുന്ന ഷാഫ്റ്റ് ഓക്കെ സോ ഈ രണ്ട് ഷാഫ്റ്റുകളെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഈ ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് കപ്ലിംഗ് എന്ന് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ കപ്ലിംഗ് ഓക്കെ സോ രണ്ട് ടൈപ്പ് കപ്ലിംഗ് ഉണ്ട് റിജിഡ് കപ്ലിംഗ് ആൻഡ് ഫ്ലെക്സിബിൾ കപ്ലിംഗ് റിജിഡ് കപ്ലിംഗ് ആൻഡ് ഫ്ലെക്സിബിൾ കപ്ലിംഗ് റിജിഡ് കപ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുവായിരിക്കും ഒന്ന് റിജിഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അതിന് ഒട്ടും ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കാണത്തില്ല ഫ്ലെക്സിബിൾ കപ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കാണും അല്ലേ സോ എന്താണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം റിജിഡ് കപ്ലിംഗ് റിജിഡ് കപ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റിജിഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് പെർഫെക്റ്റ്ലി അലൈൻഡ് ഇപ്പം ഇതൊരു ഷാഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത് അതിൻ്റെ ആക്സിസ് ആണെങ്കിൽ ആ സെയിം ആക്സിസിൽ പെർഫെക്റ്റ്ലി അലൈൻ ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന രണ്ട് ഷാഫ്റ്റുകളെ കണക്ട് ചെയ്യാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ പെർഫെക്റ്റ്ലി അലൈൻഡായിട്ട് കിടക്കുന്ന സെയിം ആക്സിസിലൊക്കെ കിടക്കുന്ന ഷാഫ്റ്റുകളെ കണക്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ റിജിഡ് കപ്ലിംഗ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ റിജിഡ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഓർത്താൽ മതി ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഒരു ആക്സിസിൽ അലൈൻ ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന കപ്ലിംഗിന് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ സോ റിജിഡ് കപ്ലിംഗിൻ്റെ മൂന്ന് ടൈപ്പുകളാണുള്ളത് സ്ലീവ് കപ്ലിംഗ് ക്ലാമ്പ് കപ്ലിംഗ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഫ്ലാഞ്ച് കപ്ലിംഗ് ഓക്കെ സ്ലീവ് കപ്ലിംഗിന് വേറൊരു പേരുണ്ട് സ്ലീവ് ഓർ മഫ് കപ്ലിംഗ് സ്ലീവ് ഓർ മഫ് കപ്ലിംഗ് അതല്ലെങ്കിൽ ബോക്സ് കപ്ലിംഗ് സോ സ്ലീവ് കപ്ലിംഗ് മഫ് കപ്ലിംഗ് ഓർ ബോക്സ് കപ്ലിംഗ് മൂന്നും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതതിൻ്റെ ആ ഒരു ഷെയ്പ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ കാണുമ്പോഴത്തേക്കിന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പേരുകൾ ഓർത്തിരിക്കാം എന്തുകൊണ്ട് സ്ലീവ് എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മഫ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പാണ് ക്ലാമ്പ് ഓർ സ്പ്ലിറ്റ് മഫ് കപ്ലിംഗ് ക്ലാമ്പ് ഓർ സ്പ്ലിറ്റ് മഫ് കപ്ലിംഗ് സോ ആദ്യത്തെ മഫ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പം രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് സ്പ്ലിറ്റ് മഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു സ്പ്ലിറ്റ് മഫ് അപ്പോൾ എന്താ ആ ഷേപ്പിൽ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അല്ലേ മഫ് കപ്ലിംഗിന് എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകത ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ലാസ്റ്റ് വൺ ഫ്ലാഞ്ച് കപ്ലിംഗ് മൂന്നാമത്തെയാണ് ഫ്ലാഞ്ച് കപ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോന്ന് നോക്കാം ആദ്യം സ്ലീവ് കപ്ലിംഗ് നമ്മൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ നോക്കിയത് കപ്ലിംഗ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് റിജിഡ് കപ്ലിംഗും ഉണ്ട് ഫ്ലെക്സിബിൾ കപ്ലിംഗും ഉണ്ട് റിജിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പെർഫെക്റ്റ്ലി അലൈൻ ചെയ്ത് ഒരു ഒരു സെയിം ആക്സിസിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഷാഫ്റ്റ് രണ്ട് ഷാഫ്റ്റുകളെ
പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്ലീവ് മഫ് അല്ലെങ്കിൽ ബോക്സ് കപ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഹോളോ ഷാഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നോർമൽ ഷാഫ്റ്റ് അല്ല ഷാഫ്റ്റിന് ഉൾവശം എന്താണ് ഹോളോ ആണ് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പാർട്ട് ഷാഫ്റ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഷാഫ്റ്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഷാഫ്റ്റിനുള്ളിൽ കീ കാണും ഇതിന് നമ്മൾ കീ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചല്ലേ ഇവിടെ ഈ എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ ഹോളോ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കപ്ലിങ്ങിനുള്ളിൽ കീ വേസ് ഉണ്ട് സോ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കീ ഇങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇരിക്കും അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇപ്പുറത്തോട്ടുള്ള ഷാഫ്റ്റിനെ അത് നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സോ അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ തന്നെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഡി ഡായ ഉള്ള ഷാഫ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിനുള്ളിലേക്ക് വരുന്നു മഫ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്ട് ഇതുപോലൊരു കവറിങ് പോലുള്ള സംഭവം മഫ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലീവ് കപ്ലിങ് അത് രണ്ടുകൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കീ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ല ഇതാണ് ആ കീ റെഡ് കളറിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന പോർഷനാണ് കീ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഒരു കീയും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു രണ്ടുകൂടെ ലോക്കാക്കി വെക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്ലീവ് അല്ലെ മഫ് കപ്ലിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാസ്റ്റ് അയൺ ആണ് മെറ്റീരിയൽ യൂസ്ഡ് കാസ്റ്റ് അയൺ ഓക്കെ ഏറ്റവും സിമ്പിളസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് കപ്ലിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് സിമ്പിളസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് കപ്ലിങ് ഇതിൻ്റെ അത് വലിയ കൺസ്ട്രക്ഷണൽ പ്രത്യേകതകളൊന്നും വരുന്നില്ല അല്ലേ ജസ്റ്റ് ഒരു സിലിണ്ടർ അതിനുള്ള വശം ഹോളോ ആണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയാം സോ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആണ് ഏറ്റവും സിമ്പിളസ്റ്റ് ഫോമാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഡയമെൻഷൻസ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക സ്ലീവ് കപ്ലിങ്ങിൻ്റെ ഔട്ടർ ഡായ എന്ന് പറയുന്ന എത്ര ആണ് ടു ഡി പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ആണ് ഔട്ടർ ഡായ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുവായി ഔട്ടർ ഡായ നമുക്ക് ഊഹിക്കാം എന്നത് ഔട്ടർ ഡായ ഈ ഔട്ടർ ഡായ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഔട്ടർ ഡായ ഡി ഡി എന്നുള്ളത് ഓർക്കണ്ട പക്ഷെ ആ ഇക്വേഷൻ ഓർക്കുക ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആണ് ടു ഡി പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ആണ് ഔട്ടർ ഡായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഡി പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ഇനി ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് ഡി അതുപോലെ എൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഇതല്ലേ അല്ല ഇവിടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലെങ്ത് ഇത് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡി ആയിരിക്കും ഓക്കെ കീയുടെ കേസിലൊക്കെ നമ്മൾ ലെങ്ത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ അതുപോലെ സ്ലീവ് കപ്ലിങ്ങിൻ്റെ കേസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡി ആണ് അതിൻ്റെ ഔട്ടർ ഡയ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആണ് ടു ഡി പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ആണ് ടു ഡി പ്ലസ് തേർട്ടീൻ എം എം എല്ലാ സൈസും എം എമ്മിലാണേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഡയമെൻഷൻസ് ഓർത്തിരിക്കുക അതിൻ്റെ ഡയം ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഔട്ടർ ഡയം ഉണ്ട് പിന്നെ ലെങ്തുമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ വേർ ഡി എന്താണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോഴും നമ്മൾ ഡി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ഷാഫ്റ്റ് ആണ് കണ്ടേ ഇതിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഡയമീറ്റർ സോറി ആ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ടു ഡി പ്ലസ് തേർട്ടീനും ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് ഡയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്തുവായിരിക്കും ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ഷാഫ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും ചെറിയ വ്യത്യാസം ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാണാം പക്ഷേ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ഷാഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ അപ്പോൾ ഓർക്കാൻ എന്തേ ഉള്ളൂ ഔട്ടർ ഡയേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഡി പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ആൻഡ് ലെങ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പഠിക്കുക സ്ലീവ് മഫ് അല്ലെങ്കിൽ ബോക്സ് കപ്ലിംഗ് അടുത്തത് ക്ലാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സ്മ്ലിറ്റ് മഫ് കപ്ലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മറ്റൊരു പേരുകൂടുണ്ട് കമ്പ്രഷൻ കപ്ലിംഗ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു അല്ലേ സോ ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക അതിൻ്റെ കമ്പ്രഷൻ കപ്ലിംഗ് എന്ന് കൂടെ ഒരു പേരുകൂടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ നേരത്തെ സ്ലീവ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ഈ ഫിഗറിലോട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നേരത്തെ സ്ലീവ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ഒരൊറ്റ പാർട്ട് അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോളോ ഷാഫ്റ്റ് ആയിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തത് ഒരൊറ്റ പാർട്ടായിട്ടായിരുന്നു ഡിസൈൻ ചെയ്തത് പക്ഷേ ക്ലാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റ് മഫ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്രഷൻ കപ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിനെ കണ്ടു രണ്ട് ഹാഫായിട്ടാണ് ഇത് വേടി 
ഔട്ടർ ഡയ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഡി പ്ലസ് തേർട്ടീൻ തന്നെയാണ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ സോ ഔട്ടർ ഡയ പഴയപോലെ തന്നെ ടു ഡി പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം പഠിച്ചിരിക്കണം ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പഴയപോലെ തന്നെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ല ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡി ഓക്കെ അപ്പം ക്ലാമ്പും പറഞ്ഞു മഫും പറഞ്ഞു അടുത്തത് ഫ്ലാഞ്ച് കപ്ലിംഗ് ഇത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫ്ലാഞ്ച് കപ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഷാഫ്റ്റുകളെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കേസ് പറഞ്ഞല്ലേ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് മറ്റൊരു ഷാഫ്റ്റ് ഈ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ എഞ്ചിൽ സോറി എൻഡിൽ ഒരു ഡിസ്ക് പോലൊരു സംഭവം ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ ഡിസ്ക് പോലൊരു സംഭവം നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കരുതുക ഓക്കെ ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ ഡിസ്ക് പോലൊരു സംഭവം കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ സിലിണ്ടറിക്കൽ ഡിസ്ക് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ സൈഡ് വ്യൂ ഞാൻ ഈ കാണിച്ചു തരുന്നത് സോ എന്നിട്ട് ഈ രണ്ടും കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് നട്ടും ബോൾട്ടും വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു നട്ടും ബോൾട്ടും വെച്ചിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഷാഫ്റ്റ് കൂടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ലേ അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുന്നതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഫ്ലാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ ഡിസ്ക് ഷേപ്പിൽ ഇരിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ ഫ്ലാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫ്ലാഞ്ച്ഡ് നട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്ലാഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സോ രണ്ട് ഫ്ലാഞ്ച് നട്ടും ബോൾട്ടും വെച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ ഫ്ലാഞ്ച് കപ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ രണ്ട് ഫ്ലാഞ്ചുകൾ വെച്ചിട്ട് നട്ടും ബോൾട്ടും വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഫ്ലാഞ്ച്ഡ് കപ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ഷാഫ്റ്റിലോട്ട് ഈ ഫ്ലാഞ്ച് കയറ്റി ഇടുന്നത് ഇതൊരു ഷാഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് കറക്റ്റ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാലും കുറച്ച് ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് കാണും സോ ഈ ഷാഫ്റ്റ് എടുത്ത് ഒരു കീയും ഇട്ടിട്ടായിരിക്കും ഈ ഹബിനുള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ കയറ്റി ഇടുന്നത് സോ ഈ ഷാഫ്റ്റും ഫ്ലാഞ്ചും കൂടെ എന്താവും കണക്റ്റഡ് ആവും ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഫ്ലാഞ്ചും എന്ത് ചെയ്യും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇത് ഇതുപോലെ ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിലും കാണും ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ഇതിങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ മൂന്ന് ടൈപ്പ് അൺപ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഫ്ലാഞ്ച് കപ്ലിംഗ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഫ്ലാഞ്ച് കപ്ലിംഗ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ മറൈൻ ഫ്ലാഞ്ച് കപ്ലിംഗ് ഓർ സോളിഡ് ഫ്ലാഞ്ചഡ് കപ്ലിംഗ് അപ്പം ഇതോരോന്നും പറയുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഫിഗർ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം ഇതൊന്ന് നോക്കി ഒന്നുകൂടെ ഞാനൊന്ന് പറയാം കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഷാഫ്റ്റ് ഈ ഗ്രേ കളറിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു പോർഷൻ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടും പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു പോർഷൻ ഇതിവിടെ ചേരുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫ്ലാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ യെല്ലോ കളറിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അപ്പുറത്തെ ഷാഫ്റ്റിലോട്ട് കയറ്റി ഇട്ടിട്ടിരിക്കുന്ന ഫ്ലാഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഫ്ലാഞ്ചും ഈ ഷാഫ്റ്റും കൂടെ എന്താണെന്ന് ഈ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ കാണാം കീ വെച്ചിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും ഈ രണ്ട് ഫ്ലാഞ്ചുകളെ നട്ടും ബോൾട്ടും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തും വെച്ചിരിക്കുവാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഫ്ലാഞ്ച് കപ്ലിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ടൈപ്പുകൾ നോക്കാം അൺപ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഫ്ലാഞ്ച് കപ്ലിംഗ് അൺപ്രൊട്ടക്റ്റഡ് എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് ഫ്ലാഞ്ച് കപ്ലിംഗ് എന്താണെന്ന് പറയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം അൺപ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഫ്ലാഞ്ച് കപ്ലിംഗ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഫ്ലാഞ്ച് കപ്ലിംഗ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ മറൈൻ ഫ്ലാഞ്ച്ഡ് കപ്ലിംഗ് മറൈൻ ഫ്ലാഞ്ച്ഡ് കപ്ലിംഗിന് അല്ലെങ്കിൽ മറൈൻ ഫ്ലാഞ്ച് കപ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പേരുണ്ട് സോളിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർജ്ഡ് ഫ്ലാഞ്ച് കപ്ലിംഗ് അപ്പോൾ അതിലാദ്യത്തെ അൺപ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഫ്ലാഞ്ച് കപ്ലിംഗ് നോക്കാം അൺപ്രൊട്ടക്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഫ്ലാഞ്ചിൻ്റെ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ടോ ഈ ഒരു പോർഷന് ഇപ്പുറത്തോട്ടല്ലേ ഈ നട്ടും ബോൾട്ടും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല ഇതിങ്ങനെ ബോൾട്ടാണെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ബോൾട്ടാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു എൻഡിൽ നമ്മൾ നട്ട് വെച്ചിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലയോ നട്ടും ബോൾട്ടും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ എന്തോ ഇല്ല ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നട്ടും ബോൾട്ടിന് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇതിങ്ങനെ പ്രൊ
സോ ആദ്യം ഹബ് ഡായ ഹബ് ഡായ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതാണ് ഹബ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഹബ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഹബ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് സോ ഹബ് ഡായ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയമീറ്ററാണ് വരുന്നത് ഈ ഒരു ഡയമീറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഡി ഹബ് ഡായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഡി ആണ് ഇതിന് ഇൻസൈഡ് ഡായ എത്ര ആണ് ഇൻസൈഡ് ഡായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഷാഫ്റ്റ് ഡായ തന്നെയല്ലേ ഷാഫ്റ്റ് ഡായ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഹബ് ഡായ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുവോ ടു ടൈംസ് ഡി ആവും സോ ഹബ് ഡായ ടു ടൈംസ് ഡി ലെങ്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡി വൺ സൈഡാണ് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഒരു ഫ്ലാഞ്ചിൻ്റെ കേസ് പറയുന്നത് രണ്ടുകൂടെ അല്ല ഒരു ഫ്ലാഞ്ചിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡി ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ നോ ഒക്കെ നോക്കാനുള്ളത് പിക്സർക്കൾ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ബോൾട്ട് അതിൻ്റെ ഈ ഇത് ഇവിടെ ഈ ബോൾട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ സെൻ്റർ ടു സെൻ്റർ പിക്സർക്കൾ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ബോൾട്ട് അതാണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ത്രീ ഡി ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഒരു ഡി ഉണ്ട് ഇൻസൈഡ് ഹോൾ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഡായ തന്നെയാണ് ഡി ഉണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് ഹബ് ആയി ഹബ് ആയപ്പോഴത്തേക്കും എന്തുവായി ടു ഡി ആയി പിന്നെ പിക്സർക്കൾ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ബോൾട്ട് ആയപ്പോൾ എന്തുവായി ത്രീ ഡി ആയി ആ ഒരു ഓർഡറിൽ ഓർത്തിരിക്കാം പിന്നെ ഫൈനലി ഔട്ട് സൈഡ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ഫ്ലാഞ്ച് നമ്മൾ ഇതുവരെ വന്ന പാറ്റേൺ പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഔട്ട് സൈഡ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ഫ്ലാഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തോ ഫോർ ഡി ആവും ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ അങ്ങ് ഓർത്താൽ മതി ഹബ് ഡായ ടു ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസൈഡ് ഡായ എന്ന് പറയുന്നത് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഡായ തന്നെയാണ് ഡി ആണ് പിന്നെ ഹബ് ഡായ ടു ഡി പിക്സർക്കൾ ബോൾട്ട് ഡയമീറ്റർ പിക്സർക്കൾ ഓഫ് ബോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഡി ഔട്ട് സൈഡ് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഡി പിന്നെ ഇവിടെ ലെങ്ത് ഉണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡി ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ തിക്നസ് ഓഫ് ദ ഫ്ലാഞ്ച് തിക്നസ് ഓഫ് ദ ഫ്ലാഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതാണ് ഇതാണ് തിക്നസ് ഓഫ് ദ ഫ്ലാഞ്ച് ഓക്കെ തിക്നസ് ഓഫ് ദ ഫ്ലാഞ്ച് ജസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഡി ആയിരിക്കും പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ടൈംസ് ഡി ആയിരിക്കും തിക്നസ് ഓഫ് ദ ഫ്ലാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിൽ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ തന്നെ ഡയമീറ്റർ ഒക്കെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഓർത്തിരിക്കാം ഈ ഫിഗർ മനസ്സിൽ തന്നെ നല്ലപോലെ കരുതുക ഡി എവിടെയാണെന്ന് ഓർക്കുക ടു ഡി എവിടെയാണെന്ന് ഓർക്കുക ത്രീ ഡി എവിടെയായിരുന്നു വരുന്നതെന്ന് ഓർക്കുക ഫോർ ഡി എവിടെ വരുന്നതെന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെ ആ വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാം പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഓർക്കുക ലെങ്ത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡി ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു തിക്നസ് ഓഫ് ദ ഫ്ലാഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഡി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺപ്രൊട്ടക്റ്റഡിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം കൂടെ വരുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസിൽ എന്തുകൂടെ ഓർക്കണം ഒരു ടി പി യുടെ അതായത് തിക്നസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പ്രൊജക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊട്രൂഡിങ് പാർട്ട് എൻ്റെ ഇതാണ് ഓക്കെ ഇതല്ലേ തിക്നസ് ഓഫ് ദ ഫ്ലാഞ്ച് ഇത് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഡി ആണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പിന്നെ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഏരിയയുടെ ഒരു തിക്നസ് അതും പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഡി ആയിരിക്കും എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഓർക്കാൻ അതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഫ്ലാഞ്ച് കപ്ലിംഗ് എന്താണ് പ്രൊജക്ഷൻ ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ പ്രൊട്രൂഡിങ് നട്ട്സ് ആൻഡ് ബോൾട്ട് ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യൂഷ്വൽ പ്രൊപ്പോർഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് അൺപ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ടൈപ്പ് എക്സ്പെക്ട് ഇത് ഈ ഒരു സാധനം മാത്രം എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് അവിടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഫ്ലാഞ്ചിൻ്റെ രണ്ട് ടൈപ്പ് നമ്മൾ നോക്കി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് മറൈൻ ഫ്ലാഞ്ച് മൂന്നാമത്തെ ഫ്ലാഞ്ചിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഇതാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഇതിൽ ഉള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ രണ്ട് കേസിൽ ഈ ഷാഫ്റ്റ് വന്ന് ഇതിൻ്റെ ഈ ഫ്ലാഞ്ചിനുള്ളിലേക്ക് ഒരു ഹോളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുമായിരുന്നു അല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല നോക്കിയേ ഈ ഷാഫ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇതുമായിട്ട് ചേർന്ന് തന്നെ ഇരിക്കുവാണ് കണ്ടോ ചേർന്ന് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഇത് ഒന്നിൻ്റെ മുള്ളിലോട്ടൊന്നുമല്ല സോ ഈ 
ഇത് നമ്മൾ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മറൈൻ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രോപ്പറുള്ള ഷാഫ്റ്റുകളിലാണ് ഇത് നമ്മൾ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റാണ് പ്രോപ്പറുള്ള ഷാഫ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് മറൈൻ ഫ്ലാഞ്ച് കപ്ലിംഗ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളൊരു ബോൾട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നട്ടും ബോൾട്ടിൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഫ്ലാഞ്ചിനെ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഈ നട്ടും ബോൾട്ടും വേണം അല്ലേ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഒരു ടേപ്പേഡ് ബോൾട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടേപ്പേഡ് ഹെഡ്ലെസ് ബോൾട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഹെഡ് ഒന്നും ഇല്ല ഇവിടെ ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു ടേപ്പേഡ് ഹെഡ്ലെസ് ബോൾട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടില്ലേ ടേപ്പേഡ് ഹെഡ്ലെസ് ബോൾട്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു നട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാര്യം ഫിക്സ് ചെയ്ത് എന്തായാലും നിൽക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ടേപ്പേഡ് ഹെഡ്ലെസ് ബോൾട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് കപ്ലിംഗ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓർക്കുക മറൈൻ ഫ്ലാഞ്ച് കപ്ലിംഗ് ആണ് ഇതിന് മറ്റ് രണ്ട് പേരുകൾ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി സോളിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർജ്ഡ് കപ്ലിംഗ് സോളിഡ് അല്ലെ ഫോർജ്ഡ് കപ്ലിംഗ് സോളിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ പീസ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മളതിനെ സോളിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ പീസ് ആണ് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടൊന്നും അല്ലെ എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ ഫോർജ്ഡ് കപ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഒരു എൻഡ് നമ്മൾ ഫോർ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതാവാം ഈ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ എൻഡ് നമ്മൾ ഫോർ ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലോട്ട് എടുക്കുന്നതായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളതിനെ ഫോർജ്ഡ് കപ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് മറൈൻ തന്നെ വരണമെന്നില്ല ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് ഓക്കെ ടേപ്പേഡ് ഹെഡ്ലെസ് ബോൾട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഓപ്ഷനിൽ സോൾഡ് എന്നായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷനിൽ ഫോർജ്ഡ് എന്നായിരിക്കും അപ്പം മറൈൻ എന്ന് തരണമെന്നില്ല അപ്പം കൺഫ്യൂഷൻ ആകരുത് മറൈൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് സോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർജ്ഡ് കപ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോഷൻസ് ലെങ്ത് നമ്മൾ ഫ്ലാഞ്ചിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്ര പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡി എ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ ആദ്യത്തേത് മഫും സ്പ്ലിറ്റ് മഫും ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡി പഠിച്ചത് ഇവിടെ അത്രയേ ഉള്ളൂ ലെങ്ത് ഫ്ലാഞ്ചിൻ്റെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡി ഒ ഉള്ള എല്ലാത്തിനും ഒരുപോലെയാണ് പിന്നെ പിച്ച് സർക്കിൾ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ബോൾട്ട് പിച്ച് സർക്കിൾ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ബോൾട്ട് ഇവിടെ ഇത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആയിരിക്കും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓർ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡി ഓക്കെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡി ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഔട്ട് സൈഡ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ഫ്ലാഞ്ച് മുകളിലത്തെ ഔട്ട് സൈഡ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ഫ്ലാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആയിരിക്കും ടു ഡി അല്ലെങ്കിൽ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഡി ടു ഡി ഓർ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഡി ഇതിനെന്തില്ല ഹബ് ഡായ എന്ന് പറഞ്ഞൊരെണ്ണമില്ല കാര്യം ഈ ഹബ് നേരത്തെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സോറി ഹബ് നേരത്തെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതെന്താണ് അത് ഷാഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ സോ ഒരു ഹബ് ഡായ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം വരുന്നില്ല എന്തേ ഉള്ളൂ പിക്ചർ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ബോൾട്ടും ഔട്ട് സൈഡ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ബോൾട്ടേ വരുന്നുള്ളൂ അതത്രയൊക്കെയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും ടു മെയിനായിട്ട് ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും ടുവും ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ടേപ്പേഡ് ബോൾട്ടിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ടേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇൻ ട്വൻറ്റി ടു വൺ ഇൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആയിരിക്കും വൺ ഇൻ ട്വൻറ്റി ഓർ ടു അല്ല വൺ ഇൻ ട്വൻറ്റി ഓർ വൺ ഇൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആയിരിക്കും ഉള്ളത് ലാസ്റ്റ് വൺ തിക്നസ് ഓഫ് ദ ഫ്ലാഞ്ച് നമ്മൾ ഫ്ലാഞ്ചിൻ്റെ തിക്നസ് എവിടെയായിരുന്നു നമ്മൾ പറയുന്നത് തിക്നസ് ഓഫ് ദ ഫ്ലാഞ്ച് ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഇതായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ തിക്നസ് ഓഫ് ദ ഫ്ലാഞ്ച് അപ്പുറത്ത് എത്ര ആയിരുന്നു ഫ്ലാ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് അൺപ്രൊട്ടക്റ്റഡ് വരുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഡി ആയിരുന്നു അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഡി ബൈ ഫോർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ എത്രയാണ് ഡി ബൈ ത്രീ ആണ് ഡി ബൈ ത്രീ ആണ് തിക്നസ് ഓഫ് ദ ഫ്ലാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇതാണ് തിക്നസ് ഓഫ് ദ ഫ്ലാഞ്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ഡി ബൈ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എൻ്റെ പ്രൊപ്പോഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രൊപ്പോഷൻസ് എല്ലാം ഓർത്തിരിക്കുക അത് ഏകദേശം ധാരണ നമുക്ക് വേണം ചിലപ്പോൾ വാല്യൂ കുറച്ച് ക്ലോസ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയെന്ന് വരാം പക്ഷെ എന്നാലും ഏകദേശം വാല്യൂസ് നമ
അതിൽ ഓരോന്നും നമുക്ക് നോക്കാം ബൂസ്റ്റ് ബിൻ കപ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഫിഗർ കാണിക്കാണുന്ന പോലെ ഒത്തിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഒന്നും അല്ല ഒത്തിരി ഇതൊന്നും വേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളൊരു ഫ്ലെക്സിബിൾ റബ്ബർ അല്ലെങ്കിൽ ലെതർ ബുഷസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാസ് ഫ്ലെക്സിബിൾ റബ്ബർ ലെതർ ബുഷ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാസ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഒരു നട്ടും ബോൾട്ടും ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ നട്ടും ബോൾട്ടിനെ ഇവിടെ പിന്നെന്നാണ് ഈ കേസിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെന്നായിരിക്കും പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പിന്നിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മളെന്താ ഒരു ബ്രാഷ് ബുഷൂടെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു എന്ത് കണ്ടില്ല ഒരു ബ്രാസ് ബുഷ് അല്ലെ റബ്ബർ ബുഷ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു റബ്ബർ ഓർ ബ്രാസ് ഓർ ലെതർ ബുഷ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ എന്തിൻ്റെ കൂടെ പിന്നിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ നട്ടൊക്കെ പറയുന്നെങ്കിൽ ബോൾട്ടാ പറയുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മളതിനെ പിന്നെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ ഒരു ആ അതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണ് ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് വന്നാൽ ഈ ബുഷ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ ഓക്കെ സോ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇസ് യൂസ് ഇൻ ഏരിയ വേർ മിസലൈൻമെൻറ്റ് ഈസ് വെയർ മിസലൈൻമെൻറ്റ് ഉള്ള കേസിലാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിന് പറയുന്ന നമ്മൾ പിന്നെന്നാണ് ബോൾട്ടിനെ നമ്മളിവിടെ പിന്നെന്ന് പറയുന്നു ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് പീസും ഡിസിമിലർ ഇൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇപ്പം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ ഇതൊരു ഫ്ലാഞ്ചാണ് അല്ലേ ഇതൊരു ഫ്ലാഞ്ചാണ് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് പോലല്ല ഇപ്പുറത്തെ ഷേപ്പ് കണ്ടില്ല ഇതിങ്ങനെ ഒരു പ്രൊട്രൂഡിങ് എൻഡ് ഉണ്ട് സോ ഒരേ ഷേപ്പിലായിരിക്കത്തില്ല രണ്ട് എൻഡും ഒരേ ഷേപ്പിലായിരിക്കത്തില്ല ഡിസിമിലർ ആയിരിക്കും രണ്ട് ഹാഫ്സും കപ്ലിങ്ങിൻ്റെ രണ്ട് ഹാഫ്സും ഡിസിമിലർ ഇൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആയിരിക്കും ആ പോയിൻ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തെ റിജിഡ് ഫ്ലാഞ്ചിൻ്റെ കൂട്ട് തന്നെ അല്ലെ ഫ്ലാഞ്ച് കപ്ലിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഇത് വരുന്നത് ഫ്ലാഞ്ച് കപ്ലിങ്ങിൻ്റെ കൂട്ട് തന്നെ അല്ലേ വരുന്നത് രണ്ട് ഫ്ലാഞ്ചുകളാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലാഞ്ചും ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലാഞ്ചും സോ ഈ ഫ്ലാഞ്ചിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ബുഷ്ഡ് പിന്ന് കൊടുത്തെന്നേ ഉള്ളൂ സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുഷ്ഡ് ബ്രാസ് അല്ലെങ്കിൽ റബ്ബർ ആ പിന്നിനൊരു കോട്ടിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തെന്നേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം എന്താണ് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഇത് സെയിം ആസ് ആറ്റ് ഓഫ് റിജിഡ് ഫ്ലാഞ്ച് കപ്ലിങ് ഈ രണ്ട് ഹാഫും ഡിസിമിലർ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു വ്യത്യാസമാണ് മറ്റേതിൽ നിന്ന് വരുന്നത് അതുപോലെ ബുഷിൻ്റെ കേസ് അപ്പോൾ ബുഷ്ഡ് പിൻ കപ്ലിങ് ഓർക്കാമേ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രൊപ്പോഷൻസ് ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലേ പഴയതുപോലെ തന്നെയാണ് ഫ്ലാഞ്ച് കപ്ലിങ് നമ്മൾ പഠിച്ച പോലെ തന്നെയാണ് അടുത്തത് യൂണിവേഴ്സൽ കപ്ലിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൂക്സ് കപ്ലിങ് യൂണിവേഴ്സൽ കപ്ലിങ് യോർ ഹൂക്സ് കപ്ലിങ് അപ്പം ഈ കേസ് പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ എന്ന് മെയിൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ മിസലൈൻമെൻ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള കേസിലാണ് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ മിസലൈൻമെൻ്റ് ഉള്ള കേസിലൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മളിത് ബുഷ്ഡ് പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തത് യൂണിവേഴ്സൽ കപ്ലിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആംഗുലർ മിസലൈൻമെൻറ്റ് നമ്മളുടെ നോർമലി ഒരു ചെറിയ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ നോർമൽ ഫ്ലെക്സിബിൾ കപ്ലിങ്ങിന് പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഒരു ആംഗിൾ വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ യൂണിവേഴ്സൽ കപ്ലിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് വെൻ ആംഗുലർ മിസലൈൻമെൻറ്റ് റീച്ചേഴ്സ് വാല്യൂസ് വിച്ച് കാനോട്ട് ബി അക്കോഡേറ്റഡ് ബൈ സ്മോൾ ആംഗിൾ ചെറിയ ആംഗിളിനൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് ബുഷ്ഡ് പിന്നൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കുറച്ചുകൂടെ ആംഗിൾ കൂടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് യൂസ് ചെയ്യാം യൂണിവേഴ്സൽ കപ്ലിങ് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഒരു ആംഗിളിൽ ഷാഫ്റ്റുകൾ വന്ന് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നു ഈ ഷാഫ്റ്റ് ഈ ആംഗിളിൽ വന്നിരിക്കുന്നു ഇത്ര ആംഗിളിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതുപോലൊരു യൂണിവേഴ്സൽ കപ്ലിങ് യൂസ് ചെയ്യാം എൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും ഒത്തിരി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പഠിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അത്യാവശ്യം ഓർത്തിരിക്കുക മെയിൻ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗിയർ ബോക്സിൽ നിന്നും ഡിഫറൻഷ്യലിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ ബാക്ക് സാക്സിലേക്കോ ബാ ഗിയർ ബോക്സ് ഒരിടത്തായിരിക്കും അല്ലേ ഗിയർ ബോക്സ് ഒരിടത്തായിരിക്കും പിന്നെ ആക്സിൽ വീലിൻ്റെ ആക്സിൽ ഇതിലായിരിക്കും വീല് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ സോ വീലിൻ്റെ ആക്സിലേക്കൊക്
റെഡ് കളറിലൊരു ഡിസ്ക് കൂടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഫ്ലാജും എലോങ് വിത്ത് എ ഡിസ്ക് കൂടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഡിസ്ക് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ചോദിച്ചാൽ ഈ ഫ്ലാഞ്ചിലേക്ക് ഫ്ലാഞ്ചിലേക്ക് രണ്ടും ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന രീതി ഫ്ലാഞ്ചിനകത്ത് ഒരു ഇൻസൈഡ് ഒരു സ്ലോട്ട് ഉണ്ടെന്ന് കരുതിക്കൂ അതുപോലെ ഈ ഫ്ലാഞ്ചിൽ ഒരു സ്ലോട്ട് ഉണ്ട് ആ രണ്ട് സ്ലോട്ടിലോട്ടും ഈ ഡിസ്കിൻ്റെ ഒരു ഒരു ടീത്ത് പോലെ സംഭവം ഇത് ഉള്ളിലേക്ക് കയറി ടങ്ക് ടങ്ക് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് കയറി കിടക്കുമായിരിക്കും ഓക്കെ ഒരു ഡിസ്കിന് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ പ്രൊജക്ടർ പോർഷനുണ്ട് അപ്പുറത്ത് സൈഡിൽ അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ വെളിയിലോട്ടും കാണും സോ ഈ രണ്ട് പ്രൊജക്ഷനും ഈ ഫ്ലാഞ്ചിനുള്ളിലേക്ക് കയറി കിടക്കുമായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പം നോക്കിയേ ഈ ഷാഫ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ ഈ ഷാഫ്റ്റ് നോക്കിയാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് സോ ഇത് തമ്മിലൊരു ലാറ്ററൽ മിസലൈൻമെൻ്റ് ഉണ്ട് ഈ ലാറ്ററൽ മിസലൈൻമെൻ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇതങ്ങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോളും ഇത് മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടുമായിട്ട് ഇതങ്ങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോളും ഓക്കെ ഇത് മുകളിലോട്ടാകുമ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു പോർഷൻ ഈ ഒരു പോർഷൻ താഴോട്ടായിക്കോളും സോ ഈ ഡിസ്കാണ് ഈ ലാറ്ററൽ മിസലൈൻമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വിടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒത്തിരി കൺഫ്യൂഷൻ ആവേണ്ട നമുക്ക് ഇത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി ഓൾഡ് ആൻഡ് കപ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാഫ്റ്റുകൾ തമ്മിൽ ലാറ്ററൽ മിസലൈൻമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ലാറ്ററലായിട്ട് മിസലൈൻമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഫ്ലാഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ഡിസ്ക് കൂടെ പ്ലേസ് ചെയ്താൽ ഒരു ഡിസ്ക് കൂടെ കൊടുത്താൽ ഈ രണ്ട് ഫ്ലാഞ്ചുകളും തമ്മിൽ ഞാൻ ഈ ഷെയ്ഡ് വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു ഡിസ്കാണെന്ന് കരുതുക ഈ ഡിസ്ക് ഈ ഫ്ലാഞ്ചുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ലാറ്ററൽ മിസലൈൻമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഈ ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ പവർ അവിടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അതാണ് ഓർക്കുന്നത് ഷാഫ്റ്റിന് ലാറ്ററൽ മിസലൈൻമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഓൾഡ് ആം കപ്ലിംഗ് ആണ് ഓക്കെ ആക്സിസ് പാരലായിരിക്കും പക്ഷേ അലൈൻഡ് ആയിരിക്കത്തില്ല ഇതിങ്ങനെ ആക്സിസ് പാരലാണ് പക്ഷേ അലൈൻ ചെയ്തൊരു ഇതിലായിരിക്കത്തില്ല കിടക്കുന്നത് ആ മിസലൈൻമെൻറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് കപ്ലിങ്ങിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് റിജിഡ് കപ്ലിങ് നമ്മൾ പഠിച്ചു റിജിഡ് കപ്ലിങ്ങിൻ്റെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ കപ്ലിങ്ങും പഠിച്ചു അതിൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് ടൈപ്പും അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനും അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻസും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് നമുക്ക് ഇതിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് വൺ വിച്ച് ബോൾഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ മറൈൻ ഷാഫ്റ്റ് കപ്ലിങ് മറൈൻ ഷാഫ്റ്റ് കപ്ലിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബോൾട്ട് ഏതാണെന്ന് നോർമൽ ബോൾട്ട് വല്ലതുമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല അവിടെ ഒരു ടേപ്പേഡ് ഹെഡ്ലെസ് ബോൾട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അതിൻ്റെ ഫിഗറിൽ നമ്മൾ വരച്ചിരുന്നു കാണിച്ചിരുന്നു അല്ലേ ഒരു ടേപ്പേഡ് ഹെഡ്ലെസ് ബോൾട്ടാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തത് മറൈൻ ഷാഫ്റ്റ് കപ്ലിങ്ങിൽ അല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് കപ്ലിങ് ഈസ് യൂസ്ഡ് മെയിൻലി ഫോർ ഷാഫ്റ്റ് ഓഫ് മറൈൻ എഞ്ചിൻ മറൈൻ എഞ്ചിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റ് അല്ലെ പ്രോപ്പർലെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് കപ്ലിങ് ഏതായിരുന്നു ഫ്ലാഞ്ചഡ് ആണോ അല്ല പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ടൈപ്പാണോ അല്ല ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണോ അല്ല സോളിഡ് ഫ്ലാഞ്ച് കപ്ലിങ് ആണ് സോളിഡ് ഫ്ലാഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വരുന്ന പറയാം മറൈൻ ഫ്ലാഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മറ്റൊരു പേരൂടെ പറയുമായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ഫോർജ്ഡ് കപ്ലിങ് ഫോർജ്ഡ് കപ്ലിങ് സോ ഇങ്ങനെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മറൈൻ എഞ്ചിൻ്റെ പ്രോപ്പർലെ ഷാഫ്റ്റിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കപ്ലിങ് ഏതാണെന്നുള്ളത് അടുത്തത് ഷാഫ്റ്റ് കപ്ലിങ് യൂസ്ഡ് ഇൻ മെഷീനറി ഷാഫ്റ്റ് കപ്ലിങ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ മെഷീനറി ടു ഷാഫ്റ്റ് കപ്ലിങ് എന്തിനാണ് മെഷീനറീസിൽ കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മെയിനായിട്ട് കപ്ലിങ്ങിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കൊടുക്കുക അല്ലേ എന്താണ് ഒരു ചെറിയ ഇംഗ്ലീനേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും കുഴപ്പമില്ലാതെ നമുക്ക് അവിടെ ആ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു സോ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഓവർലോഡ് വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനൊക്കെ കൊടുക്കുക ഓവ
അടുത്തത് എ കപ്ലിംഗ് ഈസ് യൂസ് ടു കണക്ട് പെർഫെക്ട്ലി അലൈൻഡ് ഷാഫ്റ്റ് പെർഫെക്ട്ലി അലൈൻഡ് ഷാഫ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത് റിജിഡ് കപ്ലിംഗ് എന്ന് പറയും അല്ലേ റിജിഡ് കപ്ലിംഗ് റിജിഡ് കപ്ലിങ്ങിൻ്റെ ടൈപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു മഫ് അല്ലേ സ്പ്ലിറ്റ് മഫ് സ്പ്ലിറ്റ് മഫ് അല്ലേ ക്ലാമ്പ് അല്ലേ മഫ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലീവ് അല്ലേ സ്പ്ലിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്രഷൻ എന്നൂടെ പറയും ഓക്കെ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ റിജിഡ് കപ്ലിംഗ് ഫ്ലാഞ്ച് ഫ്ലാഞ്ചും റിജിഡ് കപ്ലിംഗ് ആണല്ലേ ഫ്ലാഞ്ച് കപ്ലിംഗ് അപ്പം മഫ് ഉണ്ട് ഇവിടെ കമ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് ഫ്ലാഞ്ച് കപ്ലിംഗ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം എന്താണ് റിജിഡ് കപ്ലിങ്ങിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പെർഫെക്ട്ലി അലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷാഫ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിജിഡ് കപ്ലിങ്ങിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സോ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആണ് അടുത്ത ആറാമത്തെ യൂണിവേഴ്സൽ കപ്ലിംഗ് ഈസ് യൂസ് ടു കണക്ട് ഷാഫ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സൽ കപ്ലിംഗ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പെർഫെക്ട്ലി അലൈൻഡ് ആണോ അല്ല ഒരു ഇൻക്ലിനേഷൻ ഉള്ള കേസിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ പെർഫെക്ട്ലി അലൈൻഡ് അല്ല യൂണിവേഴ്സൽ കപ്ലിംഗ് അല്ലേ ഹൂക്സ് കപ്ലിംഗ് ആണേ യൂണിവേഴ്സൽ കപ്ലിംഗ് അല്ലേ ഹൂക്സ് കപ്ലിംഗ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് ഇൻ എക്സാക്ട് അലൈൻമെൻറ്റ് ഓക്കെ എക്സാക്ട് അലൈൻമെൻറ്റ് അല്ലെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം പിന്നെ അടുത്ത് നോക്കാം ഹാവ് എ ലാറ്ററൽ മിസ് അലൈൻമെൻറ്റ് ലാറ്ററൽ മിസ് അലൈൻമെൻറ്റ് ഉള്ളതാണോ അതല്ല അത് വേറൊരു കപ്ലിംഗ് ആയിരുന്നു അല്ലേ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വൺ ഹൂസ് ആക്സിസ് ഇൻ്റർസെക്ട് അറ്റ് സ്മോൾ ആംഗിൾ ഓക്കെ നമ്മൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഒരു ആംഗിളിൽ ആക്സിസ് വന്ന് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലേ സ്മോൾ ആംഗിൾ ആയിക്കോട്ടെ ബിഗ് ആംഗിൾ ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് ഇത്രയും ഓപ്ഷനെയും തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇതാണ് ഒരു സ്മോൾ ആംഗിളിൽ വന്ന് ഇൻക്ലൈൻ ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പിലെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ കപ്ലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൂക്സ് കപ്ലിംഗ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് ആൻ ഓൾ ഡാം കപ്ലിംഗ് ഈസ് യൂസ് ടു കണക്ട് ടു ഷാഫ്റ്റ് ഓൾ ഡാം കപ്ലിംഗ് ഏതിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈസി ആയിട്ട് അറിയാം ലാറ്ററൽ മിസ് അലൈൻമെൻ്റ് ഉള്ളത് ലാറ്ററൽ മിസ് അലൈൻമെൻ്റ് ഉള്ളതിനാണ് ഓൾ ഡാം കപ്ലിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓൾ ഡാം കപ്ലിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലാറ്ററൽ മിസ് അലൈൻമെൻ്റ് ഉള്ളതിനാണ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് വൺ സ്ലീവ് ഓർ മഫ് കപ്ലിംഗ് ഈസ് ഡിസൈൻഡ് ആസ് എ സ്ലീവ് അല്ലെങ്കിൽ മഫ് കപ്ലിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു സ്ലീവ് ഓർ മഫ് കപ്ലിംഗ് ഈസ് ഡിസൈൻഡ് ആസ് എ എന്തായിരുന്നു ഹോളോ സിലിണ്ടർസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോളോ ഷാഫ്റ്റായിട്ട് ഹോളോ ഷാഫ്റ്റായിട്ടാണ് സ്ലീവ് ഓർ മഫ് കപ്ലിംഗ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ നയൻ ടു വൺ ഇൻ ഡിസൈനിങ് എ സ്ലീവ് കപ്ലിംഗ് ഔട്ടർ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ സ്ലീവ് ഷുഡ് ബി സ്ലീവ് കപ്ലിങ്ങിൻ്റെ ഔട്ടർ ഡയമീറ്റർ എത്ര ആയിരുന്നു വരുന്നത് സ്ലീവ് കപ്ലിങ്ങിൻ്റെ ഔട്ടർ ഡയമീറ്റർ എത്ര ആയിരുന്നു വരുന്നത് സോ സോറി ആ ഔട്ടർ ഡയമീറ്റർ എന്തല്ല ഔട്ടർ ഡയമീറ്റർ എത്ര ആയിരുന്നു വരുന്നത് ടു ഡി പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ടു ഡി പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്ര ആയിരുന്നു വരുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡി ഔട്ടർ ഡയമീറ്റർ ടു ഡി പ്ലസ് തേർട്ടീനും ആണ് അടുത്ത ഇൻ ഡിസൈൻ ആ സെയിം ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഇൻ ഡിസൈനിങ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഇൻ ഡിസൈനിങ് എ സ്ലീവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സ്ലീവ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡി അപ്പം ഇത് രണ്ടിൻ്റെ നമുക്ക് ഈ സ്ലീവിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് ഓർത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടും നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം അടുത്ത ഇൻ ഫ്ലാഞ്ച് കപ്ലിംഗ് ദ ഫ്ലാഞ്ചസ് ആർ കപ്പിൾഡ് ടുഗതർ ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ഫ്ലാഞ്ച് കപ്ലിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ട് ഫ്ലാഞ്ച് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ ഈ ഫ്ലാഞ്ച് നമ്മൾ എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നട്ടും ബോൾട്ടും വെച്ചിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു നട്ടും ബോൾട്ടും വെച്ചിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത് ഫോർ ഓർ സിക്സ് വരും ഫോർ ടു സിക്സ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഫോർ ടു സിക്സ് സെറ്റ് ഓഫ് നട്ടും ബോൾട്ടും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ബുഷ്ഡ് പിൻ കപ്ലിംഗ് ഈസ് യൂസ് ടു ജോയിൻ ടു ഷാഫ്റ്റ് വിച്ച് ഹാവ് ബുഷ്ഡ് പിൻ കപ്ലിംഗ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഒരു എക്സാക്ട് അലൈൻമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉള്ളൂ എക്സാക്ട് അലൈൻമെ